ஒற்றுமை ஒரே இலக்கு வார்த்தையில் வாழ்கொண்டு கருத்துக்கள் மோதும் சமர்க்களம் எண்ணங்களின் முறையில் வார்த்தைகளின் வாழ்கொண்டு கருத்துக்கள் மோதும் சமர்க்களம் நேருக்கு நேர் எண்ணங்களின் முனையில் வார்த்தைகளின் வாழ்கொண்டு கருத்துக்கள் மோதும் சமர்க்களம் நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியின் புதியதொரு வாரத்திலே நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் இந்த வாரத்தினுடைய கருப்பொருளை அழகுபடுத்த பல கருத்துரையாளர்கள் அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் ஆனால் தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினாலே ஒரு சில கருத்துரையாளர்களினால் கலையத்துக்கு வர முடியவில்லை எனவே வந்திருக்கக்கூடிய கருத்துரையாளர்களை நாங்கள் முதலிலே வரவேற்றுக் கொள்வோம் முதலிலே நாங்கள் இது கடவுளோடும் ஆன்மீகத்தோடும் அறிவியலோடும் க கல்வி துறையோடும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு கருப்பொருளாக இருப்பதனால் இவை பற்றிய தங்களுடைய வாழ்வின் பல கட்டங்களிலும் இந்த துறைகளுடன் செயற்படுகின்ற பல மனிதர்களை நாங்கள் அழைத்திருக்கின்றோம் பல அறிஞர்களை நாங்கள் அழைத்திருக்கிறோம் அந்த வகையிலே முதலிலே நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்துக் கொள்வோம் திரு நடராஜா அவர்களை நடராஜாவை போலே ஆன்மீகத்தோடும் கல்வி சார்ந்த அல்லது கலை இலக்கியங்கள் சார்ந்த இந்த பாரம்பரியம் பண்பாடு சார்ந்த இந்த விடயங்களோடு மிக நேர்த்தியான தொடர்பட்டிருக்கக்கூடிய பல மனிதர்களுள் என்னும் ஒருவர் அவர் ஒரு ஆசிரியராகவும் இருக்கிறார் அவரை நாங்கள் நிகழ்ச்சியோடு அணைத்துக் கொள்வோம் காஞ்சனா காஞ்சனாவை போலவே மற்றும் ஒருவர் உண்மையாகவே இந்த புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிலே ஆன்மீகமும் கல்வியும் இரண்டு கண்களாக இருக்கின்றன ஆனால் துரதசவசமாக சில சில சிக்கல்கள் அவற்றில் இருந்தாலும் கூட எங்களுடைய முப்பது நாற்பது வருடங்களுக்கு முதல் எங்களுடைய முன்னோர்கள் இங்கே இந்த தமிழ் முறை கல்வியினையும் ஆன்மீகத்தினையும் போட்ட வித்துத்தான் இன்று வரை அவை மிக விசாலமாக வளர்ந்திருக்கின்றது எனவே அது பற்றியதான பொதுவான தேடலோடும் ஈடுபாட்டோடும் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இன்னுமொரு பெண் தான் எங்களுடைய புவனேஸ்வரி புவனேஸ்வரியை அன்புடன் நாங்கள் இணைத்துக் கொள்வோம் புவனேஸ்வரியை போலவே தன்னுடைய செயற்பாடுகளில் வாழ்வினுடைய அங்கங்களிலே மிக முக்கியமான அங்கமாக இந்த தமிழ் மக்களினுடைய கல்வி மற்றும் ஆன்மீகத்தோடு ஈடுபாடு காட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய மற்றும் ஒரு வித்தியாசமான கருத்துக்களை எங்களுக்கு தரக்கூடிய ஒரு பெண்மணி தான் சிவானந்தி சிவானந்தியை அன்புடன் அழைத்துக் கொள்வோம் எண்ணங்களின் முனையில் வார்த்தைகளின் வாழ்கொண்டு கருத்துக்கள் மோதும் சமர்க்களம் நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியின் மற்றும் ஒரு வாரத்திலே புதிய கருப்பொருளுடனும் புதிய கருத்துரையாளர்களுடனும் சந்திக்கின்றோம் என்பது உங்களை நிகழ்ச்சியோடு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் இணைத்து கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை கருத்துரையாளர்களையும் மீண்டும் ஐபிசி தமிழ் தொலைக்காட்சி சார்பாகவும் நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சி சார்பாகவும் அன்புடன் எல்லோரையும் வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் வணக்கம் பல்வேறு துறை சார்ந்தவர்கள் கல்வியியல் சார்ந்த ரீதியிலும் ஆன்மீகத்துறை சார்ந்த ரீதியிலும் என்று பலரை நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்திருந்தோம் சில தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால் ஒரு சிலர் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்து கொள்வதிலே இன்றைக்கு சிரமங்கள் ஏற்பட்டிருந்தது வந்திருப்பவர்களை வைத்து கொண்டு நாங்கள் ஒரு சில வாரங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியோடு நகர இருக்கின்றோம் முக்கியமாக கல்வி கடவுள் ஆன்மீகமும் கல்வியும் அறிவுத்துறையும் ஆன்மீகமும் மிக முக்கியமானது சமூகத்தை ஒன்றிணைப்பதற்கு சமூகத்தை கட்டி வைத்திருப்பதற்கு சமூகத்தினை உறவோடு ஊடாட்டம் செய்வதற்கு மிக முக்கியமானது குறிப்பாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கல்வியும் கடவுளும் மனிதனை இணைக்கின்ற தூண்களாக எப்பொழுதும் இருப்பது என்பதை நாங்கள் எல்லோரும் மிக ஆழமாக கண்ணியமாக நம்புகின்றோம் ஆனால் துரதிஷ்டவசமாக புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிலே கல்வியும் கடவுளும் அல்லது கல்வி சார்ந்த விடயங்களும் கடவுளர் சார்ந்த விடயங்களுமே மனிதர்களை சமூகத்தினை பிளவுபடுத்தி கொண்டு தாங்களும் பிளவுபட்டு கொண்டு நிற்கக்கூடிய தூண்களாகவே இருந்து விடுகின்றனவா என்பது பற்றியதான ஒரு பார்வையை தான் நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம் அதிலே மாற்று கருத்துக்கள் இருக்கலாம் சில வேளைகளிலே சில பிளவுகள் சமூக நலன்களை கூட கொண்டு வந்திருக்கின்றன பிளவுகள் எப்பொழுதும் சமூகத்தை பீத்து புழுங்குகின்ற காரண காரியங்களாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் கிடையாது சில வேளைகளிலே பிளவுகள் தான் மனிதனை புடமிடுகின்றன பிளவுகளால் மனிதன் அடைந்த நன்மைகள் தீமைகளை காட்டியும் அதிகமாக இருப்பது இருக்கின்றன என்பதற்கும் பல சான்று 
சான்றாதாரங்கள் இருக்கின்றன பொதுவாக இந்த புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிலே பல வருடங்களாக பாடசாலைகள் நடைபெறுகின்றன குறிப்பாக தமிழ் பாடசாலைகள் அதே போல் கோயில்கள் இவற்றினுடைய புள்ளிவரங்களை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் நாங்கள் அதிகமாக அது பல் மடங்காக பெருகி அதிகரித்து பல தூர தூர பிரதேசங்களுக்கு ஒரு கோயில் அல்லது ஒரு பாடசாலை என்றிருந்து இப்பொழுது ஒரு கிராமத்திலே ஒரு குறிச்சியிலே ஒரு பிராந்தியத்திலே பல பாடசாலைகளும் பல கோவில்களும் பெருகி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கின்றது இவற்றை நாங்கள் சாத்தியமாக அல்லது ஒரு விதமான ஒரு பாதக நிலையில் என்று இரண்டு விதமாக பார்க்கலாம் இங்கே நாங்கள் இன்றைக்கு எடுத்து இந்த நிலிருந்து ஒன்று சில வாரங்களுக்கு நாங்கள் எடுக்கின்ற விடைய இந்த பிரிதல் என்பதும் புதிதாக ஆரம்பித்தல் என்பதும் ஒரு இடத்திலே பிளவுகளை கொண்டு வந்து ஆரம்பித்தல் என்பதும் ஒரு ஒரு வீரியம் மிக்க சமூக பெருமான மிக்க நேர்த்தியான களங்களிலே நகர்கின்ற பொழுது அவை நிறைய நன்மைகளை சாத்தியங்களை சமூகத்திலே கொண்டு வருகின்றது ஆனால் துரதசவசமாக இந்த பிளவுகள் ஏட்டிக்கு போட்டியாக பள்ளிக்கூடங்கள் பாடசாலைகள் அமைவதும் ஏட்டிக்கு போட்டியாக கோவில்கள் பிரிக்கப்படுவதும் புதிய புதிய கோவில்கள் உருவாகுவதும் சமூகத்துக்கு ஆரோக்கியமான விடயங்களை கொண்டு வருமா என்பதுதான் இன்றைய விடயம் நீங்கள் எல்லோருமே இங்கே கற்பித்தல் துறையில் இருக்கிறீர்கள் ஆன்மீக துறையில் இருக்கிறீர்கள் அதை விட பொதுவாக பொது நிலைநர் என்று சார்ந்த வகையிலும் நாங்கள் இந்த விடயத்தினை பேசலாம் மிக முக்கியமாக இன்று இந்த இரண்டுமே கல்வியும் கடவுளும் மனிதனுடைய அகத்தை ஒரு வகையான ஒழுங்குபடுத்துகின்ற செயற்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு விடயமே வியாபார நோக்கில் நகர்கின்றதோ என்கின்ற அச்சம் பொதுவாக எல்லா இடம் வர தொடங்குகின்றது அதில் நன்மைகள் இருந்தாலும் கூட வியாபார நோக்கு காரணமாகவும் ஈட்டிக்கு போட்டி காரணமாகவும் தலைமைத்துவத்தினுடைய சஞ்சலங்கள் காரணமாகவும் அதிகமாக பிளவுபட்டு பிரிந்து நிற்கின்றதா அந்த பிளவின் பிளவை நாங்கள் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டு அது ஒரு நன்மையாக பார்க்கலாம் என்ற கருத்துப்படக்கூடியவர்களும் உங்கள் மத்தியில் இருக்கலாம் எனவே உங்களுடைய கருத்துக்களை மனம் திறந்து பேசுங்கள் இவை இந்த நிகழ்ச்சி யாரையும் புண்படுத்துகின்ற விடயமோ அல்லது யாரையும் எள்ளி நகையாடுகின்ற விடயமோ அல்லது யாரையும் மிக காட்டமாக விமர்சிக்கின்ற நோக்கம் கொண்டது அல்ல இவற்றுள் இருந்து கொண்டு எங்களுக்கு ஆதாயமாக்கக்கூடிய சமூக பெருமானங்களை கண்டடைவதற்கு இந்த உரே ஆடல்கள் மிக முக்கியமானது எனவே மனம் திறந்து பேசுவோம் உங்களுக்குள்ள ஆசிரியர்கள் இருப்பீர்கள் நீங்கள் சில பாடசாலைகளை கற்று கற்பித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் அல்லது நண்பர்களாக இருப்பீர்கள் அல்லது சில கோவில்களினுடைய விழாக்களின் சொந்தக்காரர்களாக இருப்பீர்கள் அல்லது கோவில்களுடைய நிர்வாகத்தினுடைய தர்மகத்தாக்களாக அல்லது அதனை வழிநடத்துவர்களாக இருக்கக்கூடும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் இதை இந்த இந்த உங்களுடைய அந்த வகிப்பாகங்களை தாண்டி இந்த சமூகத்திலே வாழ்கின்ற ஒரு தமிழ் குடிமகன் குடிமகள் என்ற அடிப்படையிலே மிக தார்மீக பொறுப்போடு இந்த விடயங்களை பேச வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு இருக்கின்றது எனவே நிகழ்ச்சியினுடைய கருவூலத்தை நீங்கள் நன்கு புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்ற அடிப்படையிலே கல்வியும் கடவுளும் மனிதனை இணைக்கின்ற தூண்களாக இருப்பதற்கு பதிலாக இங்கே அதே கல்வியும் கடவுளும் மனிதனை சமூகத்தினை பிளவுபடுத்துகின்ற காரண காரியங்களாக வந்திருப்பது விமர்சனத்துக்குரியதா அல்லது அதில் இருக்கக்கூடிய நன்மதிமைகளை பகுத்தாய்வு பகுப்பாய்வு செய்து கொள்ளப்பட வேண்டுமா என்பதை பற்றி பார்க்க வேண்டும் சரி நடராஜா நீங்கள் எனக்கு தெரியும் இந்த இரண்டு துறை கல்வி கல்வி மாத்திரமில்ல கல்வி விளையாட்டு ஆன்மீகம் சார்ந்த விடயங்களோடு அதிகம் நீங்கள் ஊடாடி கொண்டு தெரிவார்கள் அப்பொழுது நான் உங்களுடைய உரையாடுகின்ற பொழுதும் நீங்கள் ஏதோ ஒரு கோவிலினுடைய நிகழ்ச்சிகளோடு தேர் தீர்த்தம் கும்பாபிஷேகம் என்று இப்படி நீங்கள் உங்களுடைய நகர்வு இருக்கிறது எனவே என்னை காட்டிலும் அதிகமாக இந்த இந்த கடவுளருடனும் அல்லது கோவில்களுடனும் மிக நெருக்கமான தொடர்பினை நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன் உங்களை சார்ந்த அபிப்பிராயம் மாத்திரமல்ல பொதுவாக இவற்றை எல்லாம் தாண்டி நின்று பார்க்கக்கூடிய ஒரு தமிழ் குடிமகனாக இந்த விடயத்தை எப்படி பார்க்குறீங்கள் கல்வியும் கடவுளும் எங்களை பிளவுபடுத்துகிற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வந்திருக்குதா உண்மையிலே பலர் கோவில்களையும் தமிழ் பாடசாலைகளையும் எங்கள் ஊர் இளம் சமுதாயத்துக்காக கட்டினார்கள் அதை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு சொல்வார்கள் ஒரு இனத்தை அழிக்க வேண்டுமாயின் அவருடைய பாஷையும் கலாச்சாரத்தையும் அழி இனமே இல்லால் போகும் என்று ஆகவே இவர்கள் செய்வது முற்றிலும் நன்று முதல் முதல் பாடசால் துவங்கின பலர் இருக்கின்றார்கள் கோயில்கள் இங்கே வந்து நாங்கள் புலம்பெயர்ந்து வந்து இங்கே கோயில்களை எங்களுக்காக ஆன்மீக வளர்ச்சிக்காக கட்டி இருக்கின்றார்கள் ஆனால் ஒரு சிலர் மட்டும் அந்த கோயில்களிலே தாங்களும் சேர்ந்து தொடங்கிவிட்டு அவர்களுக்குள் இருக்கின்ற பிரச்சனையால் நீயா நானா என்று அந்த ஈகோ பிரச்சனையால் தான் ஒரு சிலர் கோவில்களையும் தங்கள் எண்ணத்துக்கு சென்று கட்டுகின்றார்கள் அதே போன்று பாடசாலைகளையும் திறக்கின்றார்கள் ஆனால் அதில் நன்மையும் இருக்கின்றது ஏனென்று சொன்னால் முன்பு ஒரு சில பாடசாலை ஒரு சில கோயில்கள் தான் இருந்தன இப்பொழுது ஒவ்வொரு ஊரிலும் கூட பாடசாலைகள் பெறவும் கூட கோயில்கள் பெறவும் 
கூடின மக்கள் அங்கே இலகுவாக போகக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதில் நன்மையும் இருக்கின்றது ஆனால் இவர்கள் ஒற்றுமை இல்லையே என்ற இன்மையும் இருக்கின்றது ஒரு 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 பிளவிலே இப்படி ஒரு நன்மை இருக்கிறது என்பது வேறு அந்த நன்மை கருதி பிளவுபடுத்தப்படுத்ததா இல்லை இல்லை வேறு காரணங்களால் பிளவுபடுத்தப்பட்டிருக்கு அதாவது வந்து ஒரு சிலர் வந்து தொடங்கும் போது நன்மைக்காக தொடங்கி தங்களுக்கு உரிய அந்தஸ்து அதாவது சொல்வார்கள் ஒருவனுக்கு பெண்ணாசை பொன்னாசை மண்ணாசை வயது போக போய்விடும் என்று ஆனால் இவர்களுக்கு அந்த கௌரவம் தங்களை மேம்படுத்தவனும் தங்களுக்கு ஒரு கௌரவம் தரணும் என்ற ஆசை அவர்கள் இற இறக்கு மட்டும் இருக்கும் அந்த ஆசை ஒருவனுக்கு இருக்குமாயின் இப்படியான பிளவுகள் பெறுவதற்கு காரணம் தங்களை மேன்மைப்படுத்தும்படியாக நிற்பார்கள் அது இந்த தனி மனித முதன்மைப்படுத்தல் காரணமாகத்தான் இந்த கல்வியும் கடவுளர் ஸ்தலங்களும் முக்கியமாக தொண்ணூற்றொம்பது வீதம் அதுதான் சிலர் ஒரு சிலர் தங்களை முதன்மைப்படுத்தவில்லை தங்களுக்கு அதிமுக்கிய இடம் தரவில்லை என்பதற்காகவே அவர்கள் புரிந்து இப்படியான கோயில்களையும் இப்படியான பாடசாலைகளையும் தொடங்குகின்றார் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து இல்லை சரி பாடசாலைகள் கல்விக்கூடங்கள் சரி நாங்கள் ஏதோ ஒரு காரணங்களினாலே நாங்கள் எதேச்சாரித்தனமாக நாங்கள் ஒரு எங்களுக்கு மறைவு இருக்கின்றது இல்லை எங்களிடம் திட்டம் இருக்கின்றது நாங்கள் ஒரு பாடசாலை தொடங்கி நடத்துவோம் என்கின்ற வருகின்றது ஒரு முயற்சி கோவில்கள் ஒவ்வொரு மனிதனும் தான் விரும்புவதைப் போல தான் விரும்பின இடங்களிலே விரும்பின மாத்திரத்திலே தொடங்கக்கூடிய வழிமுறைகள் இருக்கிறதா எங்களுடைய சைவ நெறிகளோ அல்லது எங்களுடைய சமய நெறிகளோ அதற்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கிறதா யாரும் கோயிலை தொடங்கலாமா அப்படியா ஆரும் கோயில் தொடங்கணும் அண்டு இல்லை உண்மையாகவே அவர்கள் சொன்னது போல மண்ணாச பொன்னாசை எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் போயிடும் இல்லை அண்டு சொல்லப்படுது ஆனால் சில வேலையில் இன்னும் அது கூடிக்கொண்டும் சில கூடிக்கொண்டும் வேறு ஆனால் எல்லா காலமும் வயசு முழுவதும் அந்த புகழாசை என்று ஒன்று இருக்குது அந்த தன்னைத்தானே சமூகத்தில் உயர்த்தி காட்டுகிற அந்த தன்மை ஆகவே சமூகம் தன்னுடைய சமூகம் தன்னை மதிக்க வேண்டும் என்றதுக்காகவும் எங்களுடைய ஆக்கள் கொஞ்சம் தொழிற்படுறது கூட அதுக்குள்ள இந்த ஆன்மீக வளர்ச்சி என்று சொல்லிக்கொண்டு அதில் சில உண்மைகளும் இருக்கிறது தங்களுடைய நாட்டுக்காக தங்களுடைய ஊருக்காக இந்த கோயில்களை பணம் சேர்க்கும் ஒரு இடமாக ஒரு தலமாக சுவாமியை சாட்டி அங்கே செய்கிற காசை தங்களுடைய தாயகத்துக்கு அனுப்பி அங்கேயும் சில நன்மைகளை செய்கிறார்கள் அதிலே அவர்கள் தங்களுடைய முதன்மையை தங்களுடைய முக்கியத்துவத்தை தாங்கள் தாங்கள் தான் அந்த இடத்திலே அந்த கோயிலிலே தாங்கள் முக்கிய முக்கியஸ்தலாக இருக்க வேணும் என்பதற்காகவும் கோயிலை புரி புறம்பாக்கி இதில் எனக்கு ஒரு கோ எனக்கு ஒரு கேள்வி இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்கள் இந்த புகழாசை அந்த புகழாசைக்காக இந்த கோயில்களையும் பள்ளிகள் நடத்துகிறார்கள் என்று இப்போ கோவில்கள் இருக்கிற கடவுளுக்கு புகழ் வருகின்றதா கோவிலை நடத்துபவர்களுக்கு புகழ் இருக்கு கோயிலை நடத்துபவர்களுக்கு தான் புகழ் வருகிறது ஆனால் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் அந்த கோயிலை கட்டி அந்த சமூகத்துக்கு தொண்டு செய்கிறோம் அந்த சமூகத்திலே ஆன்மீகத்தை வளர்க்குறோம் அந்த சமூகத்தில் உள்ள மக்களுக்கு நாங்கள் ஒரு கூடுற இடமாக சமூகம் கூடுற இடமாக கொண்டுவரோம் அதாவது நாங்கள் சமயத்துக்கு தான் சேவை செய்கிறோம் என்றார்களே தமிழ அது முற்றும் முழுதும் உண்மையல்ல எல்லாருக்கும் அதனை பயன்படுத்துபவர்கள் இருக்கிறார்கள் பயன்படுத்தாமல் அந்த புகழை மட்டும் பாதுகாத்து தங்களுடைய சே ஒரு ஒரு அளவுக்கு வியாபார நோக்கம் என்று சொல்லலாம் வியாபார நோக்கத்திலேயும் சில பேர் அந்த ஆன்மீக தொண்டு என்று சொல்லிக்கொண்ட அந்த குடைக்கு கீழே அந்த சொல்லுக்கு கீழே ஆன்மீகத்தை அதுவுமே படுத்தவில்லை ஆன்மீகம் வளர்வதற்கு அறிவு தேவை அறிவு வளர்வதற்கு ஆன்மீகம் தேவை இது ரெண்டும் ஒன்று கொண்டு இன்றையுமே ஆகுது ஆனால் அந்த சூழலில் உள்ள மக்கள் அதை கூடுதலாக ஆதரிக்கிறார்கள் அதனை பொருட்படுத்தாமல் அவர் அந்த கோயிலுக்கு வருகிற வருமானம் அந்த வருமானத்திலே அங்கே என்ன நடக்கிறது அது எங்கே போகிறது எங்கே என்ன நடக்கிறது என்ற அந்த அந்த எந்த விதமான உண்மைகளை உணராமல் மக்கள் அங்கே போய் கூடுகிறார்கள் தங்களால் இயன்ற பண உதவியை கோயிலுக்கு செய்கிறார்கள் அந்த கோயில் வளர்ச்சியில் அவர்கள் கூடிய பங்கெடுக்கிறார்கள் அந்த சமூகத்துக்கு அந்த கோயில் அந்த சமூகத்தை விளக்குற ஒரு கண்ணாடியாக தென்படுகிறது மக்களை பயன்படுத்தி இந்த கோயில்களை அப்படி என்று சொன்னால் இந்த கோயில்களை தங்களுடைய பொழுக்காக உருவாக்குகிறவர்கள் மக்களை ஏமாத்துகிறார்கள் என்ற முடிவுக்கு வரலாம் மக்களே மாறவில்லை மக்கள் ஒரு விதத்திலே நன்மை அனுபவிக்கிறார்கள் இவர்கள் இன்னொரு விதத்திலே நன்மையை அனுபவிக்கிறார்கள் தான் சொல்லுவோம் கோயிலுக்கு வர வருமானம் அந்த வருமானத்தை அவர்கள் எப்படி கட்டுப்படுத்துகிறார்கள் அதை எப்படி பெருக்குகிறார்கள் இந்த விசேஷமான தினங்களை வச்சு ஒவ்வொரு விஷயங்கள்லேயும் இவ்வளவுக்கும் அதை பெருக்குகிறார்கள் அதாவது ஆன்மீகம் என்ற பெயரால் 
அங்கே நடக்கிற ஒரு சின்ன வியாபாரம்தான் கோயில்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆன்மீகம் என்ற பேரால் நடக்கின்ற வியாபாரம்தான் கோயில்கள் என்ற ஒரு கருத்துப்படு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் காஞ்சனா நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஆன்மீகம் வந்து ஒரு வியாபாரமாக மாறி இருக்கிறதா புலம்பு என்ற சூழலிலே நான் வணக்கம் நான் இந்த கல்வி கூடத்திலிருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் பாடசாலைகளை வித்தியாலயம் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் அதிலேயே அந்த ஆலயம் என்ற சொல்லு வந்துட்டுது அந்த ஆலயம் என்ற அந்த வித்தியாலயத்திலேயே எங்களுக்கு அறிவு கருணை இயக்கம் இரங்கத்தன்மை காருண்யம் போன்ற நல்ல அறிவு போட்டப்படுகிறது நாங்கள் புலம்பெயர் நாடுகளில் வாழ்கின்ற போது நாங்கள் ஆர யாரை பற்றி நாங்கள் சிந்திக்க வேணும் என்றால் இனி வார சமுதாயத்தை பற்றி தான் நாங்கள் சிந்திக்க வேணும் நாங்கள் எடுத்துக்காட்டாக இருக்க வேண்டியது இங்கே வளர்கிற பிள்ளைகளுக்கு அப்போ இந்த பிள்ளைகள் கோயிலுக்கு போகும் பொழுது அங்கே என்ன ஒழுக்கம் நட்பழக்கங்கள் கையாளப்படுகின்றது என்பதை இந்த பிள்ளைகள் நன்றாக பார்க்க வேண்டும் அதுக்கு ஏற்றதாக அந்த கோயிலை வைத்து நடத்துபவர்கள் அதற்குரிய வழிவகைகளை செய்ய வேண்டும் சில பிள்ளைகள் இந்த பாடசாலைகளிலிருந்து வார பிள்ளைகள் எல்லாம் அந்த கோயில்களில் ஒட்டப்பட்டிருக்கின்ற அந்த விளம்பரங்களை வாசிக்கிறார்கள் வாசிக்கும் பொழுது நாங்கள் இங்கு இந்த கோயிலால் வார வருமானத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு நாங்கள் எங்களுடைய தாயகத்தில் உள்ள கஷ்டப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு உதவுகின்றோம் என்ற விளம்பரத்தை அவர்கள் வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் மனதில் ஒரு சந்தோஷம் அது ஒரு போற்றத்தக்க விஷயம் ஆனால் ஒரு கோயிலுக்கு எதிராக இன்னொரு கோயில் உருவாக்குறது அப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் பாடசாலைகள் உருவாதல் போட்டி மனப்பான்மையோடு உருவாதல் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் ஆனால் துரதிசவசமாக உருவாகுவது போட்டி மனப்பான்மையில் தான் உருவாகி இருக்கின்றது இரு அது உண்மையாக அப்படித்தான் இருக்கின்றது அந்த பிள்ளைகளே சில பிள்ளைகளில் தங்களுக்குள் பேசி கொள்வார்கள் நான் அந்த தமிழ் ஸ்கூலுக்கு போனேன் அது இப்போ க்ளோஸ்டுன்னு சொல்லுவார்கள் அப்போ அந்த பிள்ளைகளின் மனதில் அந்த எங்களுடைய கலை கலாச்சாரம் எங்களுடைய அறிவு தன்மைகள் எல்லாம் ஒரு குறைந்த நிலையில் வைத்து அந்த பிள்ளை எங்களை கணிக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஆனால் சில வேளைகளில் நல்ல தமிழ் பாடங்கள் படிப்பிக்கின்ற பாடசாலைகள் உண்டு நல்ல நுண்கலைகள் படிப்பிக்கின்ற பாடசாலைகள் உண்டு அதே நேரத்தில் பிள்ளைகளை நல்ல வடிவாக பிள்ளைகள் விரும்பி வரக்கூடிய பாடசாலைகளும் இயங்குகின்றன கோயில்களும் அப்படித்தான் சில பிள்ளைகள் வந்து நல்ல வடிவாக கும்பிட்டு போகிறதை பார் கண்கூடாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த கோயில்களில் நிர்வாக சபை என்று ஒன்று இருக்கும் எனக்கு பிடிக்காதது என்னென்றால் அந்த நிர்வாக சபை கூட்டத்தில் ரெண்டு பேர் போட்டியிட்டு வாரது ஏன் ஏகமனதாக ஒரு ஆளை தெரிவு செய்யலாம் என்று நான் சில வேளையில் நை நினைப்பது நன்றி ஏனென்றா ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட்டு ஒரு கோயிலுக்கு போகேக்க சரி தலைவர் செயலாளர் பொருளாளர் என்ற பதவிகளுக்கு ஏன் அதில் போட்டி வர வேண்டும் என்று நான் சில வேளையில் யோசிக்கலை தமிழர்களினுடைய உலக வரலாற்றிலையும் சரி தமிழர்களுடைய வரலாற்றிலையும் சரி இந்த ஏக மனது என்பது ஒரு சிக்கல்தான் ஏக மனதாக நாங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டதாக ஒரு விடயம் கூட இந்த வரலாற்றிலே எங்களிடம் இருக்கவில்லை மன்னர் ஆட்சி இருக்கின்ற பொழுது ஒரு வழி இல்லாமல் மன்னர்களே ஏக மனதாக மன்னர்களாக தெரிவு செய்யப்பட்டு கொண்டு வருவார்கள் ஆனால் அந்த ஆட்சிக்கு காலத்தினுடைய முடிவிலே ஏக மனது என்பது இன்று வரைக்கும் இல்லை அப்போ அது எப்படி சாத்தியமாகும் நீங்கள் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு அந்த நிர்வாக சபையில் இருக்கிறவர்கள் தாங்களே ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு இவர் தான் தலைவர் என்று ஏகமனதாக முடிவு செய்யலாம் அப்படி இல்லை இன்னொரு போட்டி என்று வரும் பொழுது அந்த போட்டிக்காக அவர் போட்டியில் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தால் அவர் தொழிற்படுறதும் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் போட்டி இல்லாமல் விரைக்குள்ள இருக்கிற அந்த உத்வேகத்தை விட போட்டியில் வந்தவர் செய்கிற செயற்பாடுகளில் ஒரு உத்வேகம் சரியான செயற்பாட்டை செய்தால் அடுத்த முறையும் அவர் இருக்கலாம் அரசியல் தேர்தல் போலதான் ஒரு அங்கீகாரம் அவருக்கு உண்டாகும் அதற்காக எத்தனையோ பேர் அப்படி போட்டிக்காக வந்து தொழிற்பட்டவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறான் ஏகமனது என்பது நிராகரிக்கும் ஏகமனதுல வார அந்த உணர்வு இவருக்கு கொஞ்சம் குறைவாகத்தான் இருக்கும் இது ஏன் நான் கூறுகிறேன் என்றால் ஒரு கோயில்ல இந்த இந்த நிகழ்வு நடந்தது அப்ப அந்த ஒரு குழந்தை ஒன்று கேட்கிறார் இங்கேயும் எலெக்ஷனா இங்கேயும் எலெக்ஷனான்னு கேட்குற என்ன எலெக்ஷன் என்று கேட்டால் இது நிர்வாக சபை 
தெரிவுக்கு தெரிவு செய்கிற இது அப்போ இங்கேயும் போட்டியா போட்டி செய்த போட்டி போட் சார் கூட எடுக்கணுமோ அவர் தானா பிரசிடண்ட் அப்படி இப்படி அந்த சின்ன குழந்தைகள் ஏனென்றா அவர்கள் அங்கே எல்லாம் நோட்டீஸ் தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நாளுக்கு வாங்க இந்த வந்து ஓட் பண்ணுங்கண்டு அப்போ அது இங்கே என்ன பிரச்சாரங்கள் இருக்குது எனக்கு வாக்களிங்க அப்படின்னு அது அந்த பிரச்சாரங்களை பார்க்கும் பொழுது சிறிது எங்களுக்கு மனதுக்கு வேதனையாக தான் இருக்குது சரி அங்கே நீங்கள் சொன்னதுக்கு பதில் அதுதான் நான் முதலே சொன்னேன் இவர்களுக்கு போட்டி மேற்பார்மையாக அந்த ஆசை தங்களுக்கு முதன்மைப்படுத்த வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணம் மேலோங்கி நிற்பதுதான் அவர்கள் போட்டிக்கு வருகின்றார்கள் இல்லை என்றால் இது ஒரு ஊதியம் எடுத்து செய்யும் தொழில் அல்ல ஆகியாலே நாங்கள் மனம் விரும்பி செய்வது ஆகவே உங்கள் நீங்கள் தலைவராக இருந்தேன்னு அங்கத்தவராக இருந்தேன்னு பார்வையாளராக இருந்தேன்னு உங்களுக்கு அந்த ஆசை இருக்க வேண்டும் உண்மையான தொண்டு மனப்பான்மை இருப்பவர்க்கு தலைவராக வந்து தான் செய்ய வேண்டும் இல்லை அந்த போட்டி தான் நான் முதல் உங்களுக்கு சொன்னேன் அவருக்கு அந்த போட்டி தன்னை முதன்மைப்படுத்த வேண்டும் தன்னை சாகு மட்டும் தான் தான் பெரிய வேண்டும் காட்ட வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணம் உள்ளவர்களுக்கு தான் அந்த பிரச்சனை வேறு இல்லை இப்போ இப்போ நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படி எண்ணம் உள்ளவர்கள் உள்ளவர்கள் என்று மூன்றாம் நபரை நீங்கள் சொல்கிறீங்கள் நீங்கள் ஒரு பக்தனாக போ செல்கிற கோயில்களுக்கு இப்படியான தேர் தெரிவு வரும் பொழுது நீங்கள் வாக்களிச்சிருக்கிறீங்களா வாக்களித்திருக்கின்றோம் அப்படி நீங்கள் இப்படி சொல்கிற இப்படி ஏகமானது இந்த விஷயத்தில் அங்கீகரிக்கக்கூடிய நீங்களே அதை புறக்கணிக்கக்கூடாது இல்லை நான் தற்போது நான் ஒரு ஒரு கோவிலுக்கு இருந்தேன் இப்பொழுதும் புறக்கணித்து விட்டேன் ஏனென்று சொன்னால் ஒரு கோவிலிலே இப்படியான பொது காரியத்திலே போட்டியும் அவர்களுக்குள்ளே ஆகியுமெண்டும் சண்டையும் பெறப்படாது அதுவே ஒரு பிழையான விஷயம் ஆகினாலே நான் அதை நான் எப்பொழுதும் கோவிலுக்கு எத்தனையோ பேர் உதவி பண்ணுகின்றார்கள் நீங்கள் மெம்பராக இருந்த உதவிகள் வெளியே இருந்து கொண்டு எத்தனை பேர் சொன்னது மாதிரி அப்படி ஒரு 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 போட்டியாக ஒருவருக்கு ஒருவர் போட்டி என்பது ஆளுகை போட்டி அல்ல அவர்களுடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்தி அந்த கோவிலை வளர்ப்பதற்கான போட்டி அந்த போட்டி இல்லாவிட்டால் மந்தகதியிலே தான் செயற்படும் என்பது புனேஸ்வரியுடைய கருத்து நீங்கள் அதை நிராகரிக்கிறீங்க ஆனால் அந்த போட்டி வந்து இது எங்களுடைய ஸ்போர்ட்ஸ் போட்டி அல்ல இது வந்து நாங்கள் மக்களுக்கு உதவி செய்கிற போட்டி அதுக்கு நீங்கள் இப்படி போட்டி போட்டு தான் பெற வேண்டியில்லை ஒவ்வொருக்கும் உங்களுடைய மனதில் இருக்க வேண்டியது அதுக்கும் போட்டி போட்டியே தேவையில் உங்களுக்கு உண்மையான நாங்கள் எமது மக்களுக்கு எமது வெறுங்கால சந்தையினருக்கு கோயம் போங்கள் எங்களுடைய வெறுங்கால சந்ததியினர் பிள்ளைகள் எல்லாம் தமிழ் படிக்க வேண்டும் சைவ சமயத்திலே மூறி அதனுடைய நன்மைகள் தீமைகள் தெரிய வேண்டும் என்று இருப்பவர்களுக்கு இந்த மாதிரி போட்டி தேவையில்லை எண்ணங்களின் முனையில் வார்த்தைகளின் வாழ் கொண்டு கருத்துக்கள் மோதும் சவர்க்களம் நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியினுடைய இந்த வாரத்தினுடைய புதிய கருப்பொருளினுடைய முதல் பாதியை நாங்கள் நிறைவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம் இப்பொழுது ஒரு சிறு இடைவேளை இடைவேளையின் பின்பு மீண்டும் வருகின்ற பொழுது இந்த கல்விக் கூடங்கள் ஆன்மீக ஸ்தலங்களினுடைய இந்த பிளவுகள் பற்றி இன்னும் ஆழமாக பேசுவோம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி ஒரு நினைந்திருங்கள் இப்பொழுது நிகழ்ச்சியினுடைய ஒரு சிறு இடைவேளை எண்ணங்களின் முனையில் வார்த்தைகளின் வாழ்கொண்டு கருத்துக்கள் போதும் சமர்க்களம் நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியினுடைய முதல் வாரத்திலே இரண்டாவது பாகத்துக்கு நாங்கள் அழைத்திருக்கின்றோம் கடவுளும் கல்வியும் மனிதனை மாசற்று மாசற்று ஒன்று பே படுத்துகின்ற ஒரு வேதனமாக இருக்கின்ற ஒரு விஷயத்திலே நாங்கள் ஆழமாக நம்புகின்றோம் ஆனால் துரதிசவசமாக புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிலே இந்த புலம்பெயர்ந்த சூழலிலே எங்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய கல்விக் கூடங்களும் குறிப்பாக தமிழ் நிறையை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய கல்விக் கூடங்களும் சமய ஸ்தலங்களும் பிளவுகளினுடைய அச்சாணியாக இருக்கின்றனவா அல்லது அதை மையப்படுத்தி பிளவுகள் வளர்க்கப்படுகின்றதா என்பதை பற்றியதான விடயங்களை நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இடைவெளிக்கு முன்பு பல விடயங்களை பேசுகின்றோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இப்போ எங்களுடைய சமூகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் உண்மையான ஆற்றல் உள்ளவை உண்மையான தகுதி உள்ளவை அந்த தகுதி அந்த பதவிக்கு தகுதியான ஆக்களை நாங்கள் எடுக்கைக்குள்ள எப்படியும் அந்த தகுதி கூடின ஒரு இதான ஆக்களை தான் நாங்கள் எடுப்போம் இது தெரிவு செய்வினம் அப்படி தெரிவு செய்யக்குள்ள அவன் ஆற்றல் உள்ளவனாக இருப்பான் தான் போகிற துறையில் அதாவது கோயிலோ பள்ளிக்கூடமோ அதில் தான் மேம்பட செய்ய வேணும் காரியங்களை ஆற்ற வேணும் என்றந்த எண்ணத்தோட வாழ்வது என்ன விஷயம் மேம்பட செய்ய வேணும் என்று ரெண்டாவது வேறு வேறு மனிதர்கள் அதனை நிர்வாகத்தை நடத்தி கொண்டு தங்களுடைய சேவைகளை செய்வதற்காக தெரிவு செய்யப்படுதல் ஒரு ஜனநாயக உரிமை அப்போ அந்த இந்த மனநிலை இருக்கக்கூடாது வெகுமனதாக இருக்கணும்னா நாங்கள் கோயில்கள் ஜனநாயகத்தை நிராகரிக்க வேணும் என்று முடிவு பெறுறீங்களா அப்படியா இல்லை 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 ஜனநாயகத்தை நிராகரிக்க வேணும் அண்டல்ல எவன் தகுதியுடையவனோ எவன் ஆற்றல் செயற்படுற ஆற்றல் கூட உள்ளவனோ 
அவன் அந்த பதவியில் இருந்தால் அது கொஞ்சம் திறமையாக செயற்படக்கூடியதாக ஒவ்வொருவரும் இப்படியான வேலைக்கு தகுதியானவர்கள் தான் இது கொஞ்சம் பெருசாக செய்ய வேண்டியது அவர்கள் முன்னுக்கு தங்களை விட சொல்வது தங்கள் தாங்களே பவராக இருக்க வேண்டும் தாங்கள் இறக்க மட்டும் தான் தான் முழுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று அங்க நிற்கின்றார் இதுக்கெல்லாம் பெரிய இதுக்கெல்லாம் பிஹெச்டி செய்ய வேண்டியதில்லை தன்னை முதன்மைப்படுத்துறது தான் அவற்றை நோக்கமாக இருந்தால் அதை அந்த சமூகமும் ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த செயலாற்றும் திறமை அவர்கிட்ட இல்லை என்றால் அவர் தானாகவே ஓட்டோமேட்டிக்கலி அவர் பின்னுக்கு தள்ளப்படுவார் அப்போ ஒரு சமூகத்தில் நீங்கள் செயற்படுற அந்த ஆற்றல் கூட விரையக்குள்ள அவருடைய சிந்தனை ஆற்றல்கள் கூட விரையக்குள்ள தான் ஒரு கோயிலுக்கோ ஒரு பாடசாலைக்கோ அவர் ஒரு தலைவராகவோ அல்லது ஒரு செயற்பாட்டாளராகவோ வர முடியும் இல்லை இப்போ இதிலே இருந்து தான் நாங்கள் இந்த பிளவுகளை பற்றி பேச வேணும் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் சொல்கிறீங்க லோக மனதாக தெரிவு செய்யப்படுறது இதுக்கு போட்டி வைக்க தேவையில்லைன்னு சில வேளை மெடிக்கலுமே ஒரு குறிப்பிட்டவர்களே வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு ஆற்றல் இருக்குது என்னை வேற விடுவதற்கு சந்தர்ப்பம் இல்லை என்பதிலே அதிருப்தி அடைந்த ஒருவரால் உருவாக்கப்படுவது தான் இன்னும் ஒரு கோவிலாக இருக்க முடியுமா வணக்கம் சார் எங்களுக்கு தமிழ் தொன்மையானது தமிழ் மொழி அந்த தமிழ் தமிழ் என்ற பாரம்பரியம் உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை தமிழ்நாட்டிலே பார்க்கலாம் அது செறிந்து மற்ற மற்ற நாடுகளில் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் ஒன்றே ஒன்று சொல்ல ஒன்று ஒன்று நான் ஆசைப்பட்றேன் புலம்பேந்த தமிழர்கள் இலங்கையிலிருந்து வந்த புலம்பேந்த தமிழர்கள்லாம் இந்த தமிழை உலகமெங்கும் பரவி இருக்கிற மாதிரி ஆலயத்திலையும் தமிழ்மொழி பாடசாலையும் விரிந்து கிடக்கிற மாதிரி செய்திருக்கிறோம் அதுக்கும் நாங்கள் முதல் நன்றி தெரிவிக்கணும் முதலாவது அவர்கள் நடத்துகிற விதம் வந்து ஆரோக்கியமற்றது ஆரோக்கியமானதுன்றது ரெண்டாவது கட்டம் ஆனால் அவர்கள் ஆரம்ப கர்த்தாவாக ஃபோர்ட்டி இயர்ஸுக்கு முதல் வந்து ஃபோர்ட்டி ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு முதல் வந்து அவர்கள் ஆலயத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் வித்தியாலயத்தை உருவாக்கி தமிழை மறக்கக்கூடாது ஆன்மீகத்தை எங்களது வருங்கால சந்ததியினருக்கு கொண்டு போகணும் என்று செய்ததுக்கு நாங்கள் முதல் முதல் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம் அந்த ஆரம்ப கத்தார்கள் அவர்கள் நிர்வ நிர்வாகம் வேற ஆனால் அவர்கள் செய்த தொண்டு ஆலயமும் கல்வியும் தமிழ் மொழியும் பரவினத்துக்கு நாங்கள் எப்பவும் நன்றி கடமை பட்டிருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்தவர்களை விட எங்கள புலம்பேந்து வந்த எங்கிட எங்கிட மக்கள்லாம் உலகம் முழுக்க செறிந்து கோயில்கள் பள்ளிக்கூடங்கள்னு சொல்லி வடிவா செய்தோன்றிருக்கிறார்கள் ஆனால் எனக்கு எனது வேண்டுகோள் என்னென்றால் இந்த நிர்வாகம் நிர்வாகத்திலே ஏன் ஒற்றுமை குறைவாக இருக்கிறது அதுதான் எனது வேண்டுகோள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதுதான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்போ கோவிலே முதன்மைப்படுத்தப்படாத ஏமாற்றம் அடைந்த ஒருவர் அல்லது பாடசாலையிலே தன்னுடைய கருத்துக்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படாமல் ஏமாற்றப்பட்ட ஒருவரினுடைய புதிய பிரசவமாகவே இன்னொரு கோயிலும் பள்ளிக்கூடம் நிகழ்ந்து முடிகின்ற துறை சொல்லலாம் அப்போ ஆலயம் என்று சொல்லி பார்க்கும்பொழுது இப்போ இங்கிலாண்டில் நாங்கள் உதாரணத்துக்கு இங்கிலாண்டில் லண்டன் டு ஸ்காட்லாண்ட் மட்டும் ஆலயம் வந்திருக்கு அது நான் ஒத்துக்கொள்றேன் அது சரி ஏனென்றால் ஸ்காட்லாண்டில் வாழ்கிற பிள்ளைக்கு லண்டனுக்கு விரையிலாது கவன்ட்ரியில் இருக்கிற பிள்ளைக்கு லண்டனுக்கு வாரத்துக்கு நிறைய வசதிகள் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்போ கும்புறு ஆனால் கவன்ட்ரியில் போய் கொஞ்சம் ஆக்கள் இருக்கிற இடத்துல இன்னொரு கோயில் பிள்ளையார் இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைவ ஆலயம் என்று சொல்லி எடுக்கும்போது கணபதியை கும்பிடணும் சிவன் அம்மாள் முருகனை என்று கும்பிடும் பொழுது திருப்பவும் இன்னொரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்ல இன்னொரு கோயில் தேவையில்லை அப்போ அங்கேயே நாங்கள் ஒரு பிளவு வந்ததால் இன்னொரு கோயில் வந்ததா ஏன் அந்த இடத்துல ஒற்றுமை இல்லையாண்டு நான் கேட்குறேன் சிவானந்தி சொன்னது மிகவும் போற்றத்தக்க விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் உண்மையில் புலம்பெயர் நாடுகளில் எங்களுக்கு இந்த ஆலயங்களும் வித்தியாலயங்களும் அமைத்து தந்தவர்களை நாங்கள் ஒரு பொழுதும் மறக்கக்கூடாது இங்கே வந்து நாங்கள் ஒரு கோயிலுக்கு கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டா என்று சொல்லியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி நாங்களும் வந்த உடனே எங்கே கோயில் இருக்கு என்று பார்த்து அந்த கோயிலுக்கு போய் அந்த கோயில் தரிசனம் செய்கிறதும் பிள்ளைகளை எங்களுடைய கலை கலாச்சாரத்தில் வளர்ப்பதற்காக வித்தியாலயங்களை தேடி போகிறதும் இதை உரு உருவாக்கியவர்களுக்கு நாங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் நன்றி உடையவர்களாக இருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த நிர்வாக சபை அதில் என்ன என்ன கஷ்டங்கள் இதுகள் வருது என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த ஏகமனதாக என்றதை நான் என்னத்துக்கு சொல்ல விரும்பினான் என்றால் எங்களுடைய பிள்ளைகள் எங்களுடைய பிள்ளைகளில் அந்த அவர்கள் எல்லாத்தையும் மற்றவர்களிடம் கேட்டு இப்போ நிர்வாக சபை என்றோண்டு இருக்கு என்று வைத்தால் ஒரு கூட்டம் நடக்கிறது என்றால் ஒரு தலைவரை 
ஏகமனதாக தெரிவு செய்து போட்டு அந்த நிர்வாக சக சபை உறுப்பினர்கள் எல்லாரும் அவருக்கு ஆலோசனைகள் இப்படி இப்படித்தான் செய்தால் எங்களோட கோயில் ஓ அல்ல எங்களோட பாடசாலை நல்லா வரும் என்று ஒத்துழைப்பு மற்ற அங்கத்தவர்களின் ஒத்துழைப்பு இருந்தால் அந்த பாடசாலையோ அந்த கோயிலோ நல்லாக இயங்கும் என்பதில் எதுவித ஐயமும் இல்லை ஆனால் அதுக்குள்ள பிளவுபட்டு மாற்று கருத்துக்கள் மாற்று கருத்துகள் நல்லதாக இருந்தால் அதை வரவேற்கலாம் எல்லாரும் ஒன்றாக கூடி ஒற்றுமையே உயிர் நாடு என்பதை எங்களுடைய வரும் சின்ன சிறார்கள் சின்ன சிறார்களுக்கு நாங்கள் அதை போதித்து வைக்க வேண்டும் நீங்கள் சொன்னது மாதிரி சாம் இப்போ ஒற்றுமை என்று சொல்லும் பொழுது இப்போ எங்கிட்ட ஈலிங்கன ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக ஈலிங்கனக துர்க்கம்மாள் லண்டனில் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு ஆலயமாக திகழைக்க லண்டன் ஹரோ லண்டனில் நிறைய தமிழர்கள் செறிந்து வாழ்கிற இடத்துல அவ ஒரு ஒரு மெயின் டெம்பிளாக இருக்கிறா ஆனால் அப்போ அந்த டெம்பிள் இருக்கேக்கு இன்னொரு இன்னொரு ஆலயம் வந்து தேவையில்லை என்னென்னு சொன்னால் அங்கேயே பிள்ளையாரை பார்க்கலாம் அங்கேயே முருகனை பார்க்கலாம் ஆனால் அந்த நிர்வாக சபை என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் ஒன் தேர்டு ஒன் தேர்டு வந்து வந்து அவன் வருமானத்தில் இலங்கைக்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார் அழகாக செய்து கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனாலும் சில சில முரண்பாடுகள் அது அது வந்து மனசுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது கோயில் வளர்ச்சி அடைந்து வந்து ஆலயம் வந்து நல்லா வளர்ச்சி அடைந்திருக்கு அப்போ அது அது வந்து மனசுக்கு வேதனையாக இருக்கிறது அப்போ ஒற்றுமை குறைவு ஒற்றுமை குறைவு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது ஆனால் ஒற்றுமை குறைவு அது மாதிரி தான் பாடசாலைகளும் ஏன் பாடசாலைகள் சாம் ஒவ்வொரு இடத்துல பாடசாலைகள் கூட வேணும் அப்போ அந்த அந்த இளம் எங்களோட எதிர்கால சந்ததியன் இருக்காவனி தான் நாங்கள் இதுகளை எல்லாத்தையும் ஆரம்பித்தது இல்லை என்ன இதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல் என்றால் ஒன்று பாடசாலைகளை புதிதாக ஒன்றிலிருந்து பிளவுபட்டு ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது ஏற்கனவே இருக்கின்ற பாடசாலையிலிருந்து ஆசிரியர்கள் திருடப்பட்டு கொண்டு செல்லப்படுகிறார்கள் மாணவர்கள் திருடப்பட்டு கொண்டு செல்லப்படுகிறார்கள் பாடத்திட்டங்கள் புதிதாக அமைக்கப்படுகின்றது பரீட்சை அலகுகள் புதிதாக போடப்படுகின்றது என்று இப்போ அந்த தேர்தலில் ஒரு கட்சி வந்து பச்சை கலர் அடித்தா இன்னொரு கட்சி வந்து நீல கலர் அடிக்கிறது மாதிரி ஆனால் ஒரு சூழல் வழிபாட்டு தலங்களுக்கும் பாடசாலைகளுக்கும் வருகின்ற பொழுது அவை மிக நெருக்கடியான ஒரு சூழலை சமூகம் ஒன்றாக இருப்பதற்குரிய ஒரு புறச்சூழலை அதுவே பிளவுபடுத்தி விடுகின்றதாக ஒரு ஒரு பார்வை இருக்கிறது எனவே தான் இந்த விடயத்தில் நாங்கள் பேச வேண்டிய ஒரு தேவை நான் ஒரு 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 சில மாதம் முன்பு சுகிசிவம் அவர்களை சந்தித்த பொழுது அவங்க சொன்னாங்க வெளியூரில் நிறைய ஆலயங்கள் அமைந்திருக்குன்னு சொல்லி சந்தோஷமாக இருக்குது எவ்வளவு காலம் சுவானந்தி இந்த ஆலயங்கள் தொடரும் என்று சொல்லி கேட்டார் எனக்கு சொல்ல முடியாமல் இருந்துச்சு எவ்வளவு காலம் நீங்கள் இந்த ஆலயங்களை வச்சிருப்பீங்க உங்களோட தலைமுறை அடுத்த தலைமுறை எவ்வளவு காலம் அவர் சொல்லி போட்டு சொன்னால் மேபி இருபது வருஷம் நான் சொன்னால் இல்லை அப்படி வராது இல்லை எனது மகள் எனது மகளின் மகள் என்று சொல்லித்தான் நான் அதை ஆரம்பிச்சிருக்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது மிகவும் வேதனையாக இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் உங்களது ஒற்றுமை குறைவு உங்களது மக்கள் ஏன் ஒற்றுமை குறைவு என்று சொன்னார்கள் உண்மையில் இதில் நாங்கள் கதைக்க போனால் கழகம் பிறந்தால் நியாயம் பிறக்கும் என்று ஒரு இது இருக்குது போட்டி மனப்பான்மை என்று விதைக்குள்ள சில சீர்திருத்தங்களையும் அவர்கள் செய்யணும் இல்லை என்று இல்லை இப்போ ஒரு பா பாடசாலை என்று எடுத்துக்கொண்டால் இந்த பாடத்திட்டங்களை அமைக்கக்குள்ள அந்த எல்லா பாடசைகளும் ஒரே திட்டம் பாடத்திட்டங்களை அமைத்து அதற்கூடாக அந்த பாடசாலைகள் நடக்கும் பொழுது அந்த பாடசாலைகளில் முன்னேற்றங்கள் வரும் தானே போட்டி என்று விரைக்குள்ள எப்பொழுதும் அதில் சில மாற்றங்களை கொண்டறிவினோம் அது கோயில்லையும் சரி பாடசாலைகளிலும் சரி அதால் சில முன்னேற்றங்கள் நடக்குது இந்த கோயில்களை அவை நடத்தும் பொழுது அந்த கோயில் நிர்வாகத்தில் இருக்கிறவர்களுடைய பிள்ளைகள் கூட கோயிலுக்கு வாரதில்லை அப்போ அது மிக கவலைக்குரிய விஷயம் அதை நாங்கள் இவ்வளவு சொன்னாலும் பிள்ளைகள் எவ்வளோ உரத்துக்கு ஆன்மீக வளர்ச்சியில் ஈடுபடையணும் என்றதை நாங்கள் யோசித்து பார்க்கணும் அப்போ முதல் ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் உள்ள பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸும் ஒவ்வொரு பெற்றாரும் தங்களுடைய பிள்ளைகளை எவ்வளோ உரத்துக்கு ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுத்துகிறார்கள் எவ்வளோ உரத்துக்கு அறிவு வளர்ச்சியில் தமிழ் அறிவு வளர்ச்சியில் ஈடுபடுத்துகிறார்கள் என்று அடிமட்டத்தில் இருந்து நாங்கள் சிந்திக்க வேணும் த ஒரு கோயிலுக்கு தலைவராக ஒரு நிர்வாகத்துக்கு தலைவராக இருப்பார் அவருடைய பிள்ளை அவருடைய மனைவி அவருடைய மக்கள் மருமக்கள் கூட கோயில் விஷயங்களில் வந்து பங்கு பெற்றது இல்லை 
ஆகவே சுயசிவன் கேட்டது மாதிரி இத்தனை காலத்துக்கு இந்த கோயில்கள் நீடிக்கும் என்று தெரியாது ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரும் பொழுது அவர்களும் கோயிலுக்கு வந்து அவர்களும் அந்த நிர்வாகங்களிலே ஈடுபட்டால் ஒரு கொஞ்ச காலம் நின்று பிடிக்கும் என்று சொல்லலாம் ஆனால் இந்த முதியவர்களுக்கு ஒரு நடுத்தர வகுப்பில் வயதில் இருக்கிறவர்களுக்கு கோயிலில் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிற நாட்டம் குழந்தைகளுக்கு இல்லை அந்த நாட்டத்தை பெற்றார் அந்த பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கவில்லை ஆகவே பெற்றாரில் இருந்து தொடங்கி இந்த நிர்வாக தலைவர்கள் வரையும் நாங்கள் அந்த மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் அந்த மாற்றங்கள் அந்த அடிப்படை மாற்றங்களால் தான் இப்போ நாங்கள் தாயகத்துக்கு அனுப்பி அங்கே ஏழாதவர்கள் முடியாதவர்கள் குழந்தைகள் அனாத குழந்தைகளுக்கு உதவி செய்கிறது அது பாராட்டக்கூடிய விஷயம் ஆனால் அவர்கள் அவர்கள் அவரவர்களுடைய ஊர்களுக்கு அதை செய்து கொண்டு இருந்தால் அது பாராட்டப்பட முடி முடிய விஷயம் அல்ல ஆகவே நாங்கள் செய்கிற இந்த மாற்றங்களிலே நன்மைகளும் நிறைய உண்டு அதனாலே பாகுபாடுகளும் நிறைய வருகிறது பாகுபாடு போட்டி மனப்பான்மையிலே வளர்ச்சியும் இருக்கிறது போட்டி மனப்பான்மையால் வளர்ச்சி நிறைய இருக்கிறது இப்போ ஒவ்வொரு கோயில்களும் அந்த வளர்ச்சி காரணம் கருதியும் நன்மை காரணம் கருதியும் பிளவுகளை நாங்கள் பிளவுகளை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேணும் என்று இல்லை அந்த போட்டி மனப்பான்மையால் வார அந்த வளர்ச்சியை நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணணும் அவங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேணும் அதுக்காக நாங்கள் போட்டி போட்டு தான் வளர வேணும் என்று இல்லை நீங்கள் அதுக்காக பொறாமைப்பட்டு தான் நாங்கள் இப்போ எங்களுடைய கோயில்களை எடுத்துக்கொண்டால் விசேஷங்களை கொண்டாடும் பொழுது ஒரு கோயில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு விசேஷம் அடுத்த கோயில் தான் அடுத்த நாளைக்கு அதே விசேஷம் இப்போ தீபாவளியே ரெண்டு நாள் கொண்டாடுற மாதிரியான திட்டங்கள் எல்லாம் எங்களுடைய சமூகத்தில் இருக்குது ஆனால் உலக தமிழன் இந்தியா தமிழர்கள் பாராட்டுற மாதிரி இன்றைக்கு உலகத்தில் தமிழ் நிலை பெற்று நிற்கிறதுக்கு காரணம் எங்களுடைய ஆலயங்களும் எங்களுடைய தமிழ் பாடசாலைகளும் ஈழத்தமிழர்களும் தான் ஆகவே நாங்கள் நல்லது எடுக்கிறது மாதிரி அந்த பரப்புற விஷயங்களை செய்கிறது மாதிரி இந்த சில மாற்றங்களையும் கொண்டு வர வேணும் அது நாங்கள் வெறுமனே இப்படி கூடி கதைச்சால் காணாது எங்களுக்கு என்ன தேவை என்றால் அடிப்படையிலே நாங்கள் இதுக்கு என்ன மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் முதலாவது போட்டி பொறாமை எங்களுடைய தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே இல்லாமல் போகணும் மற்றது பாராட்டு கட்டாயம் எங்களுக்கு தேவை ஒரு பிள்ளையை நாங்கள் பாராட்டினாலும் சரி ஒரு பெரிய ஆளை பாராட்டினாலும் சரி அந்த பாராட்டு ஒரு தனி தொழிற்பட வைக்கும் ஆகவே அந்த பாராட்டுக்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தான் என்னுடைய ஒரு அபிப்பிராயம் சிவானந்தி கூறினது முற்றிலும் உண்மை இளம் சந்ததியினரை என்ன இந்த ஆன்மீக வழியில் மற்றது ஒரு நல் பழக்க ஒழுக்க நெறியில் ஈடுபடுத்துறதுக்கு ஒரே ஒரு உதாரணம் இந்த திருவிழா காலங்களில் நாங்கள் கோயில்களுக்கு சென்றால் வாலண்டியர் சர்வீஸ் வந்து வந்து டாக்டர்ஸ் முதல் கொண்டு வந்து நிற்கிறார்கள் அது உண்மையாக பார்க்குறதுக்கு மிகவும் மிகவும் பாராட்டக்கூடிய விஷயமும் சந்தோஷமும் இந்த சின்ன பிள்ளைகள் வந்து அந்த ஒழுங்குபடுத்துறது தேர் வருகுது அந்த சனங்களை என்ன மாதிரி இந்த பக்கத்தால் போங்கோ அந்த பக்கத்தால் போங்கோ மற்ற மெடிக்கல் சர்வீஸுக்கு படிக்கிற டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து உதவி செய்கிறது உண்மையாக பார்க்குறதுக்கு மிகவும் சந்தோஷம் அந்த கோயில்களையும் நாங்கள் உண்மையாக பாராட்ட வேணும் அந்த கோயில்களில் உள்ள நிர்வாக சபை உறுப்பினர்கள் தான் இதற்கு காரணம் அதை விட எத்தனையோ யங்கான இளம் பிள்ளைகள் பெண் பிள்ளைகள் வந்து மரக்கறிகள் எல்லாம் வெட்டி கொடுத்து அந்த உதவிகள் எல்லாம் செய்கிறார்கள் அது பாராட்டத்தக்க விஷயம் இந்த இது இப்படியே தொடர்ந்து நடக்குமானால் திரு சுகிசிவம் அவர்கள் கூறிய அந்த கேள்விக்கு நாங்கள் சொல்லலாம் இது தொடர்ந்து நடக்கும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படி ஒன்று நடந்தால் மிகவும் சந்தோஷம் அது உண்மையாக பெற்றார்கள் தான் இது தங்கி இருக்குது பெற்றார் வந்து பிள்ளைகளை கோயிலுக்கு சென்று இந்த உதவிகளை செய்யுங்கோ என்று சொன்னால் பெற்றோரில் இது தங்கி இருக்கு இல்லை இப்போ எந்த கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் நல்லது அவர்கள் வைத்திய உதவிகளை செய்வதும் மரக்கரை வெட்டி கொடுப்பதும் அதில் பாரம்பரிய உடைகளுடன் வந்து பக்தி மயமாக பங்கு கொள்வதும் மிக முக்கியமானது இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய கேள்வி இந்த இந்த கோவில்கள் அல்லது பாடசாலைகள் இப்படி பிளவுபட்டு கொண்டு போகின்ற பொழுது அவர்களின் அந்த ஈடுபாடும் வீச்சும் நலிவடையுமா என்பது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய கேள்வி இப்போ இவர்கள் சொன்னார்கள் கோயிலுக்கு வந்து உதவி செய்கிறார்கள் சொல்லி தேர் திருவிழாவுக்கு அநேகமான கோயில்களுக்கு அவர்கள் வருகின்றார்கள் மற்றவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கணுக்கு தான் வருகின்றார்கள் 
என்ன பொறுத்த வரையில் எமது இளம் சிறார்களை பெற்றார்கள் வீட்டிலேயே எத்தனை பேர் வீட்டில் ஒரு சுவாமி படம் வச்சு கும்பிட விடுகின்றார்கள் காலமை அதை பற்றி நினைப்பதே இல்லை ஆக திருவிழா காலங்களில் மட்டும் வந்துட்டு போவார்கள் உண்மையில் எட்டு வயதில் பழகாத பழக்கம் பிறகு பெறாது அப்போ அதுக்கு முதல் பழக்கத்தை பழக்க வேண்டும் நான் இப்போ வேறு மதத்தை பற்றி நான் சொல்ல விரும்பவில்லை ஹை ஸ்ட்ரீட்டிலே இருக்கின்றவர் அதை சொல்லாமல் தெரியவில்லை எத்தனையோ முஸ்லீம் பிள்ளைகள் ஆலயம் எல்லாம் அவர்களுடைய சீருடை அவருடைய உடையை எடுத்துக்கொண்டே தலைக்கு தோப்பி போட்டுக்கொண்டே பெற்றார் வந்து வெளியால் இருந்து அவர்கள் கோயிலுக்கு சென்று வருவனும் காத்து நிற்கின்றார்கள் எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ பேர் எங்களுடைய சமுதாயத்தோட கொம்பை வேண்டும் போது நாங்கள் நதிங் அப்போ அவர்கள் எல்லாரும் தங்கள் பாஷை கதைப்பார்கள் எங்கள் பிள்ளைகள் கதைக்க மாட்டார்கள் எங்கள் பெற்றார்கள் வீட்டில் அவருடன் தமிழில் கதைப்பதில்லை ஸ்கூல்லேயே சொல்வார்கள் வீட்டில் உங்களுடைய சொந்த மதட்டங்க கதை என்று சொல்லி ஆனால் பெற்றார் கதைப்பதில்லை பிள்ளைகள் கதைக்க மாட்டார்கள் ஏன் சொல்கிறேன் தமிழ் என்றதற்காக சொல்கின்றேன் அப்போ நாங்கள் வீட்டில் அதை தொடக்க வேண்டும் இறைபக்தியை வீட்டில் தொடக்க வேண்டும் அந்த எங்களுடைய பாஷையை வீட்டில் தொடக்க வேண்டும் ஒரு பெற்றார் மதை செய்வதில்லை ஆகியால் இப்போ தலைவர் பற்றி சொன்னார்கள் நல்லது செய்கின்றார்கள் அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை ஆனால் மற்றவர் பெறப்படாது தான் தான் நெடுக இருக்க வேண்டும் தாங்களால் தான் செய்ய முடியும் என்று சொன்னால் அது தவறான விஷயம் என்றே நான் நினைக்கின்றேன் அந்த சில நிர்வாகத்தில் அங்கிள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சில நிர்வாகத்துக்குள்ளுக்க போகும்போது அவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் முதன்மை பெற்று எப்படி இந்த ஆலயத்தை வளர்ச்சி அடையலாம் எப்படி எங்கட மக்களுக்கு பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எப்படி உதவிகளை செய்யலாம் என்று சொல்லி இருபத்தி நாலு மணித்தியாலும் தொடர்ந்து வேலை செய்கிற நிர்வாக தாக்களையும் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கேன் சரி அப்படி என்று சொன்னால் அப்படி நன்மைத்தனங்களை நோக்கி நகர்கின்ற நிர்வாகத்தினர் இருந்தால் என்ன காரணங்கள் கோயில்களும் பாடசாலைகளும் புதிது புதிதாக ஒரு முரண்பாட்டோடு பிளவுபடுவதற்கு அந்த பிளவுக்குரியவர்கள் என்ன அது வந்து விளங்கா தன்மை விளங்காத தன்மை வேற ஒன்றும் இல்லை எங் ஏனென்று சொன்னால் இந்த நான் சொன்னது மாதிரி ஆரம்ப ஆரம்ப கர்த்தாவோ ஆக்களோட இப்போ வந்திருக்கிறவர்கள் போய் அவர்களோட அணுகுமுறை வந்து வித்தியாசப்படுகிறது இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அங்கிள் விளங்கா தன்மை என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்று சொன்னால் ஆரம்பத்து ஆரம்பத்து கர் ஆரம்பமாக தொடங்கினவர்களுக்கும் இப்போ இருக்கிறவர்களுக்கும் மேபி தேர்ட்டி இயர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் வயது வித்தியாசம் அப்போ அவர்களுக்கு புரிந்துணர்வு கூடவாக இருக்கும் இப்போ இருக்கிற இளம் சமுதாயத்துக்கு புரிந்துணர்வு குறைவாக இருக்கும் அப்போ அவர்களோட வேகம் கூடவாக இருக்கும் அவர்களுக்கு வேகம் குறைவாக இருக்கும் அதுதான் ஒரு வேறொரு ரீசனும் இல்லை அப்போ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் ச எல்லா இடமும் அது பாடசாலை நிர்வாகமாக இருந்தாலும் சரி ஆலய நிர்வாகமாக இருந்தாலும் ஒற்றுமையாக பயணிக்கலாம் மாதிரியே பார்த்தா அந்த பாடசாலைகளும் சரி ஆலயங்களும் சரி புலகப்பட்டு கொண்டு போகிறார்கள் ஜங்க ஜெனரேஷன் தான் என்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறீங்க ஆனால் உண்மை அப்படி ஜங்க ஜெனரேஷன் என்று நான் சொல்ல வரை இல்லை சார் போட்டி மேனப்பான்மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சாம் அவ்வளவு தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் சொல்லுகின்றீர்கள் இளம் சமுதாயத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எந்த கோயில்களிலே இளம் சமுதாயத்துக்கு கொடுக்கின்றார்கள் வயது போய் தள்ளாடுற வயதிலும் தாங்கள் தான் எல்லாத்திலும் இருக்க வேண்டும் நினைக்கின்றார்கள் ஆகவே நாம் எங்கள் இளையன் சமுதாயத்துக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்ற எங்கள் சமயம் எங்களது மொழி வளரும் என்று சொன்னால் அவர்களை உள்ளடுத்த வேண்டும் பணத்தை தாங்கள் வைத்திருக்க வேண்டும் செலவு தாங்கள் தான் செய்ய வேண்டும் அந்த எண்ணங்கள் ஆனால் பல கோயில்கள் ஊருக்கு வன்னிக்கு ரொம்ப செய்கின்றார்கள் அது மிகவும் போற்றத்தக்கது அதிலே எந்த வித மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் அவர்கள் தங்களுக்கு இல்லை தாங்கள் அடிபடுவதும் அந்த போஸ்டுக்காக நின்று பிடிப்பதும் அதைத்தான் நான் வருகின்றேன் அல்லது காத்திரமான பல கருத்துக்களால் நாங்கள் இந்த வாரத்தினுடைய பல கருத்து முழுமைக்கு நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம் கல்விக்கூடங்களும் சமய மதில்களும் எம்மை இணைக்கின்ற பாலமாக இருக்க வேண்டுமானால் அற்புத சிவசமாக இதர பல கல போட்டி பொறாமை போன்ற காரணங்களினாலே இந்த பிளவுகளினுடைய உச்சமாக இருக்கின்றது என்பது பற்றிய விடயங்களை இந்த வாரத்தில் நாங்கள் பேசி இருக்கின்றோம் இதனுடைய தொடர்ச்சியாக அடுத்த வாரமும் இதே கருப்பொருள் பற்றி நாங்கள் பேசி இருக்கின்றோம் தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் நிகழ்ச்சியோடு நீங்கள் இணைந்திருங்கள் அன்புறவுகள் இன்னும் ஆழமான பல பல விரைவான விடயங்களை நாங்கள் பேசலாம் இந்த வாரத்தை நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நிறைவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம் மீண்டும் புதியதொரு வாரத்திலே இதே கருப்பொருளுடனும் இதே கருத்துக்களுடனும் மீண்டும் சந்திப